Sabadão também é dia de pedalar, né? Muitas pessoas aproveitam para fazer esses percursos em grupos com os amigos e conhecendo, conhecendo novas paisagens e aproveitando para se exercitar ao ar livre. A nossa repórter Nash Castro aceitou o desafio, acordou bem cedo e foi para um pedal. Agora a gente vai ver como é que ela se saiu. Veja aí. Capacete, luvas e luzes de identificação. Todos prontos para começar. Eu vou acompanhar uma turma que ama ciclismo, que ama o pedal a longas distâncias. Vem com a gente. Aqui não tem idade, sexo ou cor que defina ninguém. Norma tem 58 anos e pedala há pouco mais de 3 anos. Amo, amo pedalar. Eu pedalo todo dia de manhã, das 6 às 7, ou de 5 às 6, ou, 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 ou 8 horas da manhã, a hora que dá. Já Felipe pedala há pouco mais de seis meses, mas parece ter nascido para o esporte. Eu vejo que é, o ciclismo e você estar tá em contato com a bicicleta te desafia a todo momento. No início há pouca iluminação e as lanternas são usadas como faróis para ajudar a visualizar o percurso até o dia amanhecer. A gente já está mais ou menos na metade da aventura e é nessa placa aqui que a gente para para tirar uma foto e registrar o caminho que a gente vai seguir. E a pedalada continua. E depois de 30 quilômetros, hora da pausa e daquele lanchinho para repor as energias. Norma foi no pão com linguiça e aquele cafezinho. Precisa parar, precisa ter uma paradinha. E também não precisa ser muito acelerado, não. O negócio é ser andar no seu ritmo. É legal, é assim. Ah, mas Juliana não quis nem saber de parar. O pique dos seus 18 anos queria mesmo era continuar ainda mais. É paixão, realmente é paixão. Eu sempre gostei, eu comecei com os meus 15 anos a dar umas voltinhas, ida e vinda. Meus pais também, eles são ciclistas já há bastante tempo, fazem viagens. E eu comecei a observar e querer acompanhar. A parada foi feita, as energias foram repostas e agora é voltar todo o percurso. O caminho de volta não foi tão tranquilo quanto a ida. O céu nublado e a temperatura mais baixa ajudaram, mas teve uma subida... Como ciclistas desta turma mesmo disseram, é nela que as crianças são separadas dos adultos. E foi puxada, mas todos nós conseguimos completar. Depois de 60 quilômetros de puro pedal, não tinha como terminar melhor na feira aqui do convento. E eu tenho que perguntar para eles, porque eles ainda estão super animados, mas a repórter aqui já está pedindo um pouquinho de arrego. Vamos perguntar para eles se está tudo bem? E aí, gente, missão cumprida? Uhul! Parabéns aí para a Neste, né? Conseguiu concluir o percurso. Pedal não é brincadeira, não.